विमलपटी कमलकुटी पुस्तक रुद्राक्षसस्तहस्तपुटी कामाक्षी पक्ष्मलाक्षी कलित विपंची विभासी वैरिंची वागर्था विवसंप्रुक्तवु वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरव वंदे पार्वती परमेश्वरव अपय दिक्षुत्र वारु परमेश्वर अनुभूति तो रचिंचिने बड़ी दिव्य ग्रंथम शिवकर्णामृतम ये ग्रंथा निमनम परिसील चिरे टलेते संपूर्ण में न शिव तत्त्व मंत्र इंद्रलो मन कर्बड़ तुंडी सिबुने योग का सुंदर में न रूपा निमनम पलविधाल का दर्शन चम सामी योग का पादा पद्ममलु आदिव्य में न वादनमु आयन नाट्य सौभा आ नाट्य सौभलो चलिंचे टेटे बट अंधा में न पादा ले नास्त्र इंचुकर मन चूपल कोड़ा चलिस्तु नटलोगा दर्शन Yendu bila coda lekap itu nama te, ananta nista, garista, yogam, sada asayam. I mudu lekap orang cipta, ipadiki kuda pinak apa ni ni coda lekap itu nama nuanar. Shivunku, yenno nama lunna, yenno aida lunna. Karena pinak apa ni ane cepat lalu bisesh menurut bahu mana di. Ananta nista ati garista yogam, sada asayirwa api viraja manam pinak apa ni itu vinadhu napi shivam napasyaami, daya samudram. Ain lo yel open leh dah ni daya samudra tu. Rendu viraja manu, yakudu tanah rupa ni daci petuk kurcuh leh tu. Aina prakasa serupa ni unnad. Aina coda leh kapotun nana ini kante nanti mudu lakshana lu leh kapodan cipta. Pina kapani ni coda leh kapotun nana. Ini marta pernah lo pina kapani, ane percaya kini cahaya ane kiri. Oka weda parame ini tebanti, oka jnanu hitu. Kurtim vasa na pina kambi brada gahi, ane weda mantra ni ciptu nadi. Swami Ni sarwa ayat itu lalu berkhusyuk lalu pete si nu pinak am patuk orang nalar. Asal ye ayat itu lalu aku nda uste bau gundu. Anna ayat itu lalu patuk uste mak bahim wesan. Karena sarwa ayat itu lalu daci pete pinak am akar patuk orang bayar nadi. Karena pinak am pan ye na parameswara ni coda lene te twenty o kakangsha. Wedan lalu kena beritoni. Parame vruksha ayat dhan nidhaya pinak am vibhra dagahi. Ini mantra. Agar pinak am mana mata kadham sibuni yoke dhanus superi pinak am. आधानस्य पटकर अमंतु ना रखड़ा, आधानस्य के पिनाकम अनि पैरिंदु को चिंदे यांटे नाकी नाम अपि पातुम समर्था हा पिनाकम मन्ना रखड़, नाकम अंटे सर्गम, नाका वासुले इन्हें टिप्पणी देवतल नु कोड़ा रक्षिण चकले के न समर्था तकले के न धनस्य के न का दाने पैरे पिनाकम, मानल ने रक्षिस्तर देवतल Daya samudra, ayat ini nunu, ipadi kiri coda lekapotun nane, ane bedana, coda aleni tapanaga manikar karbadi tunadi. Alang ta sarupa ni, bahavanatma ganga ane kerakalaga manik coda botunna. Bhagavad rupa warna na ante, jhana me, ayat mana yadruga unnatlu, manal ni custun natlu, bahin cerme jhana, marukte makadi. Nijan kaya unnadu, unnadu ni spruh manikledu, bahin cerme madal berite. Tapakunda aspruhu kuda ini kalau kita dikira, karena guna warna ni guna cerita mana gurutin cerme jangan menyukap perjuangan. Aite, apunya bagaiman tu ni jangan cerme apunya alat jangan cali, itu kuda kah sahaja ke panu kosong dengan jepun kita ni kira. Alat unda ali ente manal ni cuci tu ciri nafu nafu tu mana ke anu kolanga unat lu jangan cerme. Antegar manu mandu granga tevranga unna ada ni kadu. Mana patla apunya ayat ciri nafu nafu tu sumukhanga unat lu jangan cerme. Ati sumukhamu daya, ini rendu kali kita daya besar upah ni mana? Bahawa ni jaya lepade na. Ini kita mukham, baik tekan beritun di, kordayan law pun untuk di. Karena kordayan law leh ni di mukham law bahawa ni rada. Kordayan law ananda untuk ni mukham law nabu untuk di. Kordayan law daya untuk ni mukham law sumukh untuk di. Anu kita ni kordayan daya itu unda li, ni mukham sumukhanga unda li. Alah ante sarupan na kanan beri alih antar nari islokan law. Adbuta mana islokan ini? सुमुखम मुखमस्य दर्शयत विधुचुड़ा मनिशो भी दैवतम सदायम घुरदायम सदा कदा कलितानं दकरम करोति नहा स्वामी नियोक्का सुमुख स्वरूपमु नाकु यपुड़ा आनंदं कलिगेला कन्नड़ तुंदो कदा अंतु नारिकड़ कुड़ा ये कदा इदंता कुड़ा दर्शन कांक्षा यपुड़ कन्नड़ तुंदो कदा अनेक बंदे भाव 
సుముఖం ముఖం అస్య దర్శయత్ నీ యొక్క సుముఖమైన ముఖాన్ని మాకు చూపిస్తూ సదయం దయామయమైనటువంటి హృదయంతో మమ్ములను ఎప్పుడు ఆనందింపజేస్తావో అంటున్నారు ఇక్కడ అంటే స్వామి సుముఖంగా కనబడాలి దయ్యతో ఉండాలి అది హృదయం నిండా దయ్య దాచుకుని ఆ భావాన్ని ముఖంలో చూపిస్తే అది సుముఖం అవుతుంది ఇక్కడ కనుక పరమేశ్వరుడు మన పట్ల సుముఖంగా ఉండాలి ఈ భావం కూడా రుద్ర మంత్రాల్లో ఉన్న భావమే అంటే శివకర్ణామృతం జాగ్రత్తగా చదివితే రుద్ర నమక మంత్రాలు పారాయణ చేసిన ఫలితం లభిస్తుంది అందులో ఉన్న భావాలని ఆ శ్లోకాల్లో నిక్షిప్తం చేశాడు ఇక్కడ శివో న సుమనాభవ యా తే రుద్ర శివ తను రఘోరా పాపకాశిని తయా నస్తను భాషంతమయా గిరిశంతాభిచాకసి ఇది వేదమంత్రం ఇందులో శివో నహ సుమనాభవ ఓ శివ మా పట్ల నువ్వు సుమనాభవ సౌమనస్య భావంతో ఉండవయ్యా అన్నారు ఇక్కడ అంటే మనస్సును అనుకూలంగా చూపిస్తే దాని పేరు సౌమనస్య భావం ప్రతికూలంగా చూపిస్తే విముఖ భావం వైమనస్య భావం అంటారు పరమేశ్వరుడు మన పట్ల సౌమనస్యంగా ఉండాలి అని అసుమన అనే భావాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు అదేవిధంగా యాతే రుద్ర శివ తనూహు అఘోర అపాపకాశిని తయానస్తనువ శంతమయ గిరిశంత అభిచాకసి ఇది వేదంలో మరొక మంత్రం దీని అర్థం ఏంటంటే నీకు ఉగ్రమైన రూపాలు ఉన్నాయి సౌమ్యమైన రూపాలు ఉన్నాయి నాకు అన్ని చోట్ల నీ సౌమ్యమైన శివతమ మంగళకరమైనటువంటి శాంతమైనటువంటి అఘోరమైన అపాపకాశి నీ రూపం చూపించు అపాపము అంటే ఏ దోషము లేనిది అని అర్థం ఏ దోషము లేని నిర్మలమైన శాంతమైన మంగళకరమైన నీ స్వరూపం నాకు అన్ని చోట్ల కనబడాలి అనేటువంటి ఆకాంక్ష అందుకు స్వామి మాకు ఆ విధంగా కనబడవయ్యా ఈ మాట అంటున్నప్పుడు మన మనస్సుకు ఆ రూపం స్ఫురించిందా లేదా అది చాలు జానం అండి కానీ పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం అంతటా అంత సౌమ్యంగా మనకి సుముఖంగా కనబడాలి అంటే అర్థం ఏంటంటే విశ్వమే పరమేశ్వర స్వరూపం అనేది మనకు రోజు అనుకుంటున్న మాటే ఈ స్వరూపం మనకు సుముఖంగా శాంతంగా ఉండాలి అంటే కనబడే ప్రపంచం మనకు అనుకూలంగా శాంతంగా ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాం కనుక శివుడు అనుకూలించడం అంటే ఆయన రూపమైన ప్రపంచం కూడా అనుకూలించడమే అది ఎవడైతే సుముఖమైన శివుని ధ్యానిస్తాడో వాడికి విశ్వమంతా కూడా శివంగానే మంగళకరంగానే ఉంటుంది ఇది తెలుసుకోవాల్సిన ఒక రహస్యం ఎందుకంటే ఆయన రూపం ఎక్కడుంది విశ్వమే ఆయన రూపం కదా అని విశ్వరూపుడైనటువంటి ఆయన సుముఖంగా దయగా మనల్ని అనుగ్రహించుగాక ఈ భావనతో మన ప్రపంచంలో సంచరిస్తే మనకి ఎల్లవేళలా భగవద్ అనుగ్రహం ఉంటుంది సుముఖం ముఖమస్య దర్శయద్ విధు చూడా మణిషోభి దైవతం ఇందులో మరొక అందమైన భావం ఏంటంటే సుముఖం సదయమైన శివుడు విధు చూడామణి శోభి దైవతం విధు అంటే చంద్రుడిని అర్థం ఆ చంద్రుని చూడామణిగా పెట్టుకున్నటువంటి దైవము సుముఖంగా నా వైపు ఉండుగాక అంటే ఆ అందమైన చిరునవ్వుతో ఉన్న ముఖానికి తోడు ఆ పైన నెలవంక సొగసుగా చల్లని తెల్లని వెన్నెల్ని ప్రసరిస్తున్నది అది కూడా సౌమ్యమైన ప్రశాంత భావానికి ఒక తార్కాణం అందుకే చంద్రశేఖర అన్నప్పుడే చల్లనివాడు మన పట్ల ప్రసన్నుడు అనే భావం కనబడుతున్నది ఆ తర్వాత శ్లోకంలో ఒక రమ్యమైన అద్భుతమైన భావాన్ని చూపిస్తున్నారు అయితే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవాలన్నా కవిత్వాన్ని ఆస్వాదించాలన్న మెత్తని మనస్సు ఉండాలి భగవంతునిపై ప్రేమ ఉండాలి ఈ రెండు ఉంటే ఆస్వాదించవచ్చు కేవలం కథాకాలక్షేపాల దృష్టి విడిచిపెట్టాలి ఆ రెండు ఉంటే అమృత కలశాల లాంటి అద్భుతమైన శ్లోకాలు ఇచ్చాడు మహానుభావుడు అలాంటి దాంట్లో ఒక దానిలోకి వెళుతున్నాం మనం అక్షరక్షణ నిరీక్షణ రక్షం దక్షయాగవర శిక్షణ దక్షం శిక్షితోగ్ర విషభక్షణ పక్షం లక్షయామిషమ లక్షణ దీక్షం కర్ణామృతంగా లేదా చెప్పండి ఇక్కడ కర్ణామృతము అంటే ఇంతే చెవులకు హాయిగా ఉంది వింటూ ఉంటే ఒక సంగీతంలా పాడనక్కర్లేదు చదివితే చాలు సంగీతం ఉంది దీన్ని ఇంగ్లీష్లో వెర్బల్ మ్యూజిక్ అంటారండి అందమైన పదాన్ని పొందికగా కూర్చితే దాంట్లోంచి ఒక సంగీతం వినబడుతుంది మామూలుగా చదువుకున్న అయితే ఒక్కటే ఉచ్చారణ సరిగ్గా ఉండాలి అది ఒక్కటే ఉంటే మాత్రం అత్యంత మధురంగా ఉంటుంది అలాంటివే ఇందులో ఉన్న శ్లోకాలన్నీ అందుకు ముందు కర్ణామృతం ఆలోచించడం మొదలు పెడితే ఆలోచన అమృతం రెండూ కలిసి మనం ఇప్పుడు కర్ణామృతంగా విందాం అక్షరక్షణ నిరీక్షణ రక్షం ఇది మొదటి వాక్యం ఇందులో ఎన్ని పెట్టాడంటే మహానుభావుడు ఒక్కొక్క వాక్యాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తే ఒక శాస్త్రం అంత విస్తారం ఉంది అక్షర క్షణ నిరీక్షణ రక్షం ఇందులో మొదటి భావం పరిశీలిద్దాం 
అక్షరుడు అంటే జీవుడు అని అర్థం అక్షర అని పరమాత్మకి పేరుంది అక్షర అని జీవుడికి పేరుంది ఎందుకంటే జీవుడికి ఎప్పుడూ నాశనం లేదు ఈ శరీరం పోతుంది మరొక శరీరం వస్తుంది ఇలా శరీరాలు మారుతూ ఉంటాం కనుక జీవుడు ఎప్పుడూ నాశనం లేనివాడే నశించేది ప్రకృతి నశించని వాడు జీవుడు ఈ రెండు కలిసే ఉంటాయి ఇప్పుడు కానీ ప్రకృతి లక్షణమైన నశించే లక్షణమైన శరీరాలు ఉన్నాయి అందులో నశించని జీవుడు ఉన్నాడు అందుకే జీవుడిని పరా ప్రకృతి అంటారు శరీరాన్ని అపరా ప్రకృతి అంటారు ఈ రెండిటి నియామకుడైన ఈశ్వరుడిని పురుషోత్తముడు అంటారు ఇది తెలుసుకోవాల్సింది అతనే పరమ పురుషుడు సదాశివుడు పరమేశ్వరుడు ఈ అక్షరుడు అంటే జీవుడు ఎప్పుడు నశించడు కనుక ఈ శరీరాలు తిరుగుతూ ఈ శరీరమే నేను అనుకుంటాడు కనుక శరీరానికి ఏమైనా అయితే బాధపడతాడు శరీరానికి ఏమైనా అయిపోతుంది అనుకుని బాధపడతాడు కానీ తాను శరీరమనే ఒకనొక పరికరంలో ఉన్నాడే తప్ప తాను శరీరం కాదని తెలుసుకోగలిగితే తన స్వస్వరూపం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఇది తెలియాలి అంటే ఆ జీవుడిపై ఈశ్వరుని దయ ఉండాలి ఉంటేనే ఆ జీవుడి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుని ఈ శరీరాది బంధనాలకు అతీతమైన మోక్షాన్ని పొందుతాడు కనుక ఇప్పుడు జీవుడు శరీరము ఈశ్వరుడు మూడు అర్థమయ్యే కదా కానీ అక్షరుడు అనగా జీవుడు ఈ జీవుడిని అనుగ్రహించడానికి పరమేశ్వరుడికి ఎంత టైం పడుతుంది మనకు జన్మలెత్తి బాధపడ్డానికి బోళ్ళంత సమయం ఎన్ని జన్మలెత్తామో ఎన్ని ఏడుపులు ఎట్టామో కానీ మనం రక్షించడానికి పరమేశ్వరుడికి అంత సమయం పట్టదట క్షణ నిరీక్షణ రక్షం అక్షరుడైన జీవుణ్ణి క్షణకాలం చూస్తే చాలు రక్షిస్తాడు పరమేశ్వరుడు ఆ క్షణకాలం చూపు ఎందుకయ్యో చూడవని బాధపడుతున్నాడు ఇక్కడ ఒక్కసారి చూస్తే చాలు అది మనం చూస్తే ఏం లాభం లేదు ఈశ్వరుడు కనుక చూపు చూస్తే మన బతుకులు బాగుపడిపోతాయి అంతే అందుకే దీక్షామే దిశ చాక్షుషీం సకరుణాం దివ్యైశ్చరం ప్రార్థితాం శంభో లోక గురో మరీయ మనస సౌఖ్యోపదేశం కురు అంటారు ఆదిశంకరులు శివానంద లహరిలు స్వామి దేవతలు కూడా కోరుకునేది నీ చూపు నీ దయామయమైన చూపు పడితే చాలు అని నీ ముందు వేచి ఉంటారయ్యా దేవతలు అలాంటి చూపు ఒక్కసారి నా వైపు ప్రసరింపజేయవయ్యా అని ప్రార్థిస్తున్నారు ఒక్క క్షణం చాలు ఏం క్షణంలో చూస్తే బాగుపడిపోతావా అంటే ఒక గదిలో చీకటి శతాబ్ద కాలం నుంచి ఉందనుకుందాం అక్కడ మీరు దీపం వెలిగించారు చీకటి వంద ఏళ్ళు ఉండొచ్చు కానీ చీకటి పోగొట్టడానికి దీపానికి వంద ఏళ్ళు పట్టదు వెలిగించిన క్షణంలోనే చీకటి పోతుంది అలాగే జీవులకి ఎన్ని దుఃఖాలున్నా ఈశ్వరుడు చూపు పడితే చాలు అక్షరుడు అక్షరమైపోతాడు ఇది తెలుసుకోవాల్సింది అక్షరుడైన జీవుడు అక్షరమైన పరమాత్మత ఐక్యమైపోవాలంటే ఈశ్వర అనుగ్రహం క్షణకాలం పడితే చాలయ్యా అలాగా అక్షర క్షణ నిరీక్షణ రక్షం అక్షరుడైన జీవుని క్షణకాలపు చూపుతోనే రక్షించే శివునికి నమస్కారము ఇది దీని యొక్క అర్థం అయితే అంత తేలిగ్గా చూడమన్నంత మాత్రం చూసి రక్షిస్తాడా నువ్వు చేయాల్సింది కూడా ఒకటి ఉంది అదేమిటో చూపిస్తున్నాడు చూడండి అది ఈ శ్లోకంలోనే చూపిస్తున్నాడు అక్ష రక్షణ నిరీక్షణ రక్షం పదాన్ని ఎలా విభజించేమో చూసారా శ్రద్ధగా వింటే చాలండి భాష తెలియకపోయినా ఆనందించవచ్చు అక్షర క్షణ నిరీక్షణ రక్షం అన్నాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని విభాగం చేద్దాం అక్ష రక్షణ నిరీక్షణ రక్షం ఎవరిని రక్షిస్తాడయ్యా అంటే అక్షములను ఎవడు రక్షించుకుంటాడో వాడిని ఆయన చూసి రక్షిస్తాడు అన్నాడు ఇక్కడ అంటే అక్షము అంటే ఇంద్రియములు అని అర్థం ఇక్కడ అక్షములు అనగా ఇంద్రియములు అక్ష రక్షణ అంటే ఇంద్రియాలను ఎవడు రక్షించుకుంటూ స్వామిని ధ్యానిస్తున్నాడో వాడిని రక్షిస్తాడు ఇంద్రియాలను రక్షించుకోవడం అంటే అవునండి రోజు నేను ఇంద్రియాలను చక్కగా స్నానం చేసి చక్కగా దాచుకుంటానండి అంటే ఇంద్రియాలను రక్షించడం అంటే అది కాదు ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడమే ఇంద్రియాలని రక్షించడం ఇది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఈశ్వరుడు అనుగ్రహం ఎప్పుడు దొరుకుతుందయా అంటే నిగ్రహ శక్తి ఉన్నవాడికే అనుగ్రహ శక్తి లభిస్తుంది ఇది తెలుసుకుంటి నిగ్రహం ఉంటేనే అనుగ్రహం నిగ్రహం లేని వాడికి ఏముంటే ఏం లాభం అంటే ఇక్కడ కానీ ఇంద్రియ నిగ్రహం లేని వాడికి ఎన్ని కబుర్లు చెప్పినా ఎన్ని విన్యాసాలు చేసినా లాభం లేదు ఇది తెలుసుకోవాల్సినది ఉపరిషన్ మాత చెప్తోంది ఎవడు ఇంద్రియాలను నియమించుకొని ఏకాగ్రమైన బుద్ధితో పరమేశ్వర తత్వాన్ని ఎందు దృష్టి పెడతాడో వాడిపై పరమేశ్వరుడు దృష్టి పెడుతుంది అందుకే నిరీక్షణ అంటే చూపు ఇది జీవుడికి ఉండాలి అక్ష రక్షణ నిరీక్షణ అంటే ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకొని ఏకాగ్రమైన దృష్టితో పరమేశ్వరుని కృపకై ఎవరు ఎదురు చూస్తారో వాళ్ళని రక్షిస్తాడు పరమాత్మ ఇది దీని యొక్క అర్థం అండి ఇప్పుడు ఒకే శ్లోకం ఒకే వాక్యంలో ఎన్ని అర్థాలు చేర్చునండి కానీ ఎవడు ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకుని పరమాత్మ దృష్టిని ఏకాగ్రంగా నిలబెడతాడో వాడికి అనుగ్రహం 
ఇంద్రియ నిగ్రహం లేనివాడికి ఏకాగ్ర బుద్ధి లేనివాడికి భగవంతుడి చూపు దొరకదు అప్పుడు పరమేశ్వరుడు అక్షరుడైన జీవుడిని క్షణకాలంలో ఆయన చూసి అనుగ్రహిస్తాడు అందుకే ఒక్క శ్లోకంలో రెండు భావాలు మనం అన్వయించుకోవాల్సింది ఇంద్రియాలు నిగ్రహించుకుని ఆయన్ని చూసే వాళ్ళని రక్షిస్తూ ఆ జీవుణ్ణి క్షణకాలంలోనే రక్షిస్తాడు పరమాత్మ ఇది అక్షరక్షణ నిరీక్షణ రక్ష అలాంటి వాడు ఎప్పుడూ రక్షిస్తూ దయతోనే ఉంటాడనమాట మెత్తని వాడు అనుకుంటే పొరపాటు పడ్డాం ఆయన దక్ష యాగవర శిక్షణ దక్షం ఇంతవరకు సుముఖంగా ప్రసన్నంగా ఉన్న శివుణ్ణి ధ్యానించారు కదా కానీ స్వామి తలంచుకుంటే తేడా చేస్తే మాత్రం వీరభద్రుడు అవుతాడు అది తెలుసుకోండి ఇక్కడ దక్ష యాగాన్ని చక్కగా శిక్షించినటువంటి నేర్పరి ఆయన అంటే భక్తి కలిగిన వాళ్ళు ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకునే వాళ్ళు నిర్మలమైన హృదయంతో ధ్యానించే ధార్మికుల పట్ల ఆయన సుముఖుడు సదయుడు ఎవడైతే ధర్మాన్ని తప్పుతాడో వాణ్ణి నిగ్రహించి శిక్షించేటువంటి పరమాత్మ ఇది దీని యొక్క అర్థం ఇక్కడ అందుకు భగవంతుడికి రెండు రూపాలు ఉన్నాయి ఉండాలండి నమ ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ అంటున్నామా లేదా ఉగ్రుడు ఆయనే సౌమ్యుడు ఆయనే ఎందుకంటే ఆయన ప్రభు జగత్తుకు ప్రభు ప్రభు అయిన వాడికి రెండు ఉండాలండి ప్రభు అంటే పాలకుడు పాలకుడికి ఉగ్రత్వము ఉండాలి సౌమ్యత్వం ఉండాలి అవునా లేదా చెప్పండి ఇక్కడ పాలకుడు సౌమ్యుడైతే తన కింద పనిచేసే వారికి తన మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళకి మంచివన్నీ సమకూర్చుతాడు కానీ పాలకుడు ఎప్పుడు సౌమ్యంగా ఉంటే ఆయన నెత్తెక్కి వీళ్ళు దంచుతారు అదో ప్రమాదం అది పాలకుళ్ళు ఉగ్రత్వం కూడా ఉండాలి ఉగ్రత్వం అంటే ఏమిటంటే శాసన భయం ఇది ఉగ్రత్వం అనగా శాసన భయం పరమేశ్వరుడు ధర్మం అనే శాసనాన్ని పెట్టాడు ఆ ధర్మం ఎవరు తప్పుతారో వారిని శిక్షిస్తాడు అది కూడా పాలనలో ఒక భాగం కనుక పరమాత్మ ధర్మం తప్పిన వాళ్ళని శిక్షిస్తాడని తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఆయన శిక్షించేటప్పుడు ఆయనకి తిరిగి ఎదురొడ్డగలిగే శక్తి ఎవరికీ లేదు పరమేశ్వరుడు శిక్షించి దలుచుకుంటే మనల్ని మనం రక్షించుకోలేము ఆయన శిక్ష అంత గట్టిగా ఉంటుంది అందుకే జమాజట్టి లాంటి దేవతలు కూడా దక్షయాగంలో పాల్గొన్నాక వీరభద్రుడిచ్చి బాధుతూ ఉంటే భరించారే తప్ప ఎదుర్కొనలేకపోయారు దేవతలు కూడా ఆయన్ని ఎదుర్కొనలేరు అన్నారు ఇక్కడ అటువంటి వాడు పరమాత్మ దేవతలను కూడా శాసిస్తాడు ఆయన అప్పుడు మనకు ఉగ్రవృత్తి కనబడిందా లేదా అలాంటి ఉగ్రుడు సర్వశాసకుడైన వాడు మన పట్ల అనుకూలంగా ఉన్నాడంటే ఎంత బాగుంటుందని భావం తలంచుకుంటేనే ఎంత బాగున్నదో కనుక దక్ష యాగాన్ని శిక్షించగలిగినటువంటి వాడు భక్తుల్ని రక్షించేవాడు ఆయనే ఆయన శిక్ష రక్ష ఈ రెండే ఈశ్వర స్వరూపము శిక్ష కూడా రక్షణలో భాగమే అవునా లేదంటే ఒక పాలకుడు తప్పు చేసే వాళ్ళని శిక్షిస్తున్నాడు అంటే వ్యవస్థని రక్షించడం కోసమే ఆ పనిచేస్తున్నాడు అవునా లేదా ఎందుకంటే తప్పుడు గాడి వల్ల మొత్తం వ్యవస్థ పాడవుతుంది కానీ లోకక్షేమం కోసం ఒక దుర్మార్గుణ్ణి శిక్షించడం వల్ల లోకాన్ని రక్షిస్తున్నాడు ఆయన కనుక శిక్ష కూడా అనుగ్రహమే ఇంకొక విధంగా శిక్షించేవాడికి శిక్ష వల్ల పాపం పోతుంది వాడిని కూడా అనుగ్రహిస్తున్నాడని అర్థం ఇక్కడ కానీ శిక్ష పొందేవాడికి కూడా పాప ఫలం పోగొడుతున్నాడు స్వామి కనుక ఆయన రక్ష అయినా శిక్ష అయినా కూడా కృపాస్వరూపమని గ్రహించగలగాలి ఇక్కడ తేడాలు చేస్తే ఎవరినైనా శిక్షిస్తాడు అందుకే దక్ష యాగ వర శిక్షణ దక్షం అంతేకాదు కేవలం శిక్షించేటప్పుడే కాదు రక్షించేటప్పుడు ఎంత గొప్పవాడంటే శిక్షిత ఉగ్ర విషభక్షణ పక్షం శిక్షిత ఉగ్ర విషభక్షణ పక్షం ఎంత అందమైన పదం అండి ఊరికిన క్షం 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 అని అందంగా రాసాడనే కాదు భావం ఎంత గొప్పగా చూడండి ఉగ్రమైన విషాన్ని నిగ్రహించాడు ఆయన విషం ప్రజ్వలిల్లి వ్యాపించింది క్షేరసాగర మధనం చేసేటప్పుడు మొట్టమొదటి వచ్చినది ఏది విషం ఆ విషం వ్యాపించిపోతున్నప్పుడు ఏ ఒక్కరూ దాన్ని నిగ్రహించలేకపోయారు నియమించలేకపోయారు అంత వ్యాపించిపోయింది ఎంత ఉజ్వలంగా వచ్చిందంటే ఏదో అమృతం కోసం ఆశపడ్డారు వాళ్ళు సామగ్రి సమకూర్చుకుని అటు రాక్షసుల సహాయం కూడా కోరుకుని అందరూ కలిసి మథనం చేయడం ప్రారంభించారు ప్రారంభించగానే కొద్దిగా పుట్టిన విషం క్రమక్రమంగా వ్యాపించిపోయి తీవ్రమైన జ్వాలలతో జ్వాలోగ్ర సకలామరాతి భయదహాక్షేలం అందరినీ భయపెట్టే మహాజ్వాలలతో వ్యాపించిపోయింది అప్పుడు దేవతలు రాక్షసులు కూడా అమృతం మాట దేవుడు ఎరుగు ముందు ప్రాణాలు ఎలా కాపాడుకుంటామని పరిగెట్టారు అందరి ఇక్కడ అప్పుడు ఆ వ్యాపించిపోయిన ఉగ్ర విషాన్ని నిగ్రహించడానికి ముందుకు వచ్చిన వాడు శివుడు ఒక్కడే ఇది తెలుసుకోండి రక్షకుడు అంటే వాడు ప్రపంచాన్ని అల్లకల్లోల పరిచే విషజ్వాలను నిగ్రహించేవాడు రక్షకుడు రక్షించేవాడు పాలించేవాడు మన పరమేశ్వరుడు ఆయన చేసింది ఏమిటి శిక్షిత ఉగ్ర విషభక్షణం ఆ ఉగ్రమైన విషాన్ని నిగ్రహించి భక్షించాడు స్వామి 
బయట వదిలితే ప్రపంచాన్ని తగలబెడుతుంది ఇది అందుకని నిగ్రహించి పట్టేశాడు లోపల ఉంచితే లోపల లోకాలు తగలాడతాయి అందుకే మధ్యలో పెట్టేట స్వామి ఇక్కడ పక్షం అనే మాట వేశారు విషభక్షణ పక్షమైన ఈ మాటలో ఉన్న అందాన్ని పరిశీలిద్దాం అమృతం మింగడానికి అందరూ రెడీవే అవునా కదండి అమృతం పెడతారంటే అందరూ క్యూలో కూర్చుంటారు విషం పెడతారంటే ఎవడు వస్తాడు కనుక అక్కడ క్షీరసాగర మధనం జరిగినప్పుడు అందరిది అమృత పక్షం శివుడు ఒక్కడిది విషభక్షణ పక్షం అది దీనిలో ఉన్నటువంటి అందం ఇక్కడ ఆయన విషభక్షణ పక్షం విషం రాగానే అందులో ఎవడూ కూర్చోలేదు అమృతం వస్తుందంటే ఎగబడి మరి అందరూ కూర్చున్నా నాకంటే నాకని అవునా లేదా కనుక మన శివుడు ఎంత గొప్పవాడంటే ఆయనకి అమృతం పంచుతున్నప్పుడు నాకు ఇవ్వని కూడా అడగలేదు చూసారా పుచ్చుకోండని దేవతలు కూడా అనలేదు విషం వచ్చినప్పుడు మాత్రం శివ కాపాడని ఆయనకు విషం ఇచ్చారు ఆయన కూడా వెరీనా కన్న ఇచ్చిన విషం మింగేశాడు కానీ అమృతం తాగుతున్నప్పుడు అంత విషం ఇచ్చారే అమృతం కొంచెం ఇవ్వరా అని ఆయన అడగలేదు వీళ్ళకి ఇవ్వాలని బుద్ధి పుట్టలేదు మనము అంతే కష్టాలు వస్తే శివా శివ అంటాం సుఖాలు వస్తే అని గుర్తురాడు అవునా లేదో చెప్పండి ఇక్కడ అలాంటి వాళ్ళమే ఆయనకు అమృతం అక్కర్లేదు అమృతము ఆయనకు అక్కర్లేదు సరికదా విషం మింగినా నిలబడగలిగిన వాడు శివుడు అది తెలుసుకోండి ఇక్కడ అది శివుని యొక్క స్వరూపం విషాన్ని మింగేడంటే ఎవడైతే విషం మింగినా ఏమీ కాడో వాడు శివుడు కనుక ఆయన సహజంగా తానే అమృతము తనకు అమృతం అవసరము లేదు శివుడు అంటేనే అమృత స్వరూపుడు అందుకని శివునికి అమృతేశ్వరుడు అని ఒక పేరు ఉన్నదండి ఇక్కడ